എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നമ്മൾ നാല് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹോൾസെയിൽ ബ്രാഞ്ച് സിസ്റ്റം സോ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സും കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഏതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളതും ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അനലിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് കൂടിയും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ട്സും കൂടി ഈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സോറി ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സും കൂടി നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം സെവൻ അക്കൗണ്ട്സാണ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് വൺ ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഗുഡ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് സിക്സ് വൺ ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സെവൻ അക്കൗണ്ട്സ് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓരോ അക്കൗണ്ട്സും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
അവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിസിറ്റോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് കാരണമോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ടോട്ടലാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി സർപ്ലസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ രണ്ടും സർപ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർപ്ലസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി അത് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗുഡ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് നമുക്കൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ആ സമയത്തേക്കുള്ള കൂടി കാണിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആ കോസ്റ്റിനോട് കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് സോ അതിൻ്റെ ലോഡിങ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറക്കുന്നതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസാണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ഓൺ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്പോയിലേജ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ഫയർ
identify cheyan vendita ennallana okay ini next moonamathe or account like namaku pogam branch debtors account aanu adathathu appo nammal parannundayirunnu branch debtors account nammal munnatha video like nammal parannadana appo ee or branch debtors account nammal prepare cheyanda avashyakatha nu parayunnathu credit sales nadakkumba maatrana like oru branch il credit sales undavumba maatrana ee or debtors account prepare cheya okay അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രോം ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബ്രാഞ്ച് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് കുറയുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം സൊ ഇതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് സാലറീസ് റെൻറ്റ് പെറ്റി ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരം എന്തെല്ലാം ബ്രാഞ്ചിൽ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ അതിന് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് താഴെ കാണുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന് പുറമേ നമ്മൾ ഏഴ് അക്കൗണ്ട്സും കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എത്രയാണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ്
ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ബാലൻസിനെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് എൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിനും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് എൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനലി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗുഡ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റാണിത് ഇനി അടുത്തൊരു അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽസിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിൽസിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസിന് ഡെയിലി കൊടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലിയോ ഒക്കെയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് സെയിൽസിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ദിവസം ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പം അത്തരം കേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലാത്ത കേസിൽ ഒരിക്കലും ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ കേസിൽ ഈ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടും ഡെയിലി ഇവർ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസിൽ നിന്നോ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അവർ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും സോ അവർക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസൊക്കെ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് അക്കൗണ്ടാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഓരോ ഓരോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എത്ര ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലുണ്ടോ സോ ഓരോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും സോ അത്തരം അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അസെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് ആ വർഷം അതിലേക്ക് ആ ഒരു അസെറ്റിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അസെറ്റിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ആ വർഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന സെവൻ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇത്രയുള്ളൂ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിനോട് ഒപ്പം തന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഏഴ് അക്കൗണ്ട്സും കൂടി നമ്മൾ അഡീഷണലായിട